வாங்க சொரணம் கிச்சனில் இன்றைக்கி நிலக்கடலை சாதம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பருத்து சட்னி அரைச்சிருப்போம் லெமன் புளி சாதம் தேங்காய் சாதத்துக்கெல்லாம் போடுவோம் இது பச்சை நிலக்கடலையை வச்சு எப்படி சாதம் செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் பாசுமதி அரிசி நீங்கள் சாதாரண பொன்னி அரிசி பச்சரிசிங்கும் எடுத்துக்கலாம் நிலக்கடலை ஒரு அரை கப்பு வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் மூணு தக்காளி சின்ன தக்காளி மூணு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பிலை பூண்டு நாங்கள் எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் இப்போ பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெயும் தேங்காய் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் இந்த பாத்திரத்தில் தாளி சுட்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நாம் குக்கரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக குக்கர்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஜீரகம் கடலை பருப்பு பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்ச நேரம் வதங்கிட்டு வெங்காய பாதி வதங்கிடுவேன் தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுவேன் இந்த வேர்க்கடலை போட்டுடலாம் ஒரு கப்பு அரிசிக்கு அரை கப்பு வேர்க்கடை எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் சா மிளகாய் பொடி இது வந்து சாம்பார் தூள் உங்களுக்கு கார்த்திக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது வந்து பச்சை வேர்க்கடை வெந்ததுன்னா இது ஒரு ஸ்வீட்டாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ நல்லா வதங்கிடுது ஆமாம் அரிசி போட்டுடலாம் நீங்கள் எந்த அரிசி போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க தேவையான அளவு உப்பு இது நல்லா கொதிக்குது நாம் இப்படி குக்கரில் எடுத்து வச்சிடலாம் நான் எப்பவுமே இந்த குக்கரில் எலுமிச்சம் பழம் ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டு வச்சுருவேன் என் குக்கர் நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது இதே மாதிரி இட்லி பாத்திரத்துக்கும் போட்டுருவேன் ஒரு சின்ன பீஸு இல்லாட்டி நீங்கள் அந்த ஜூஸ் விழிஞ்சிட்டு தோழியோ அந்த வாடின பழமோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு விசிலோ மூணு விசிலோ விட்டுக்கலாம் நாம் இதில் நீங்கள் டைரெக்டாக குக்கர்லேயும் தாளி சுட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேயும் தாளி சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் டேஸ்டியான நிலக்கடலை சாதம் ரெடி ரொம்ப நல்லா இந்த பச்சை நடக்கலில் வந்து அப்படியே பல்லு கடி விட்டுட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது வந்து லன்ச் பாக்ஸாக கொடுத்து விடலாம் இது ஒரு தயிர் பச்சடி வச்சு வெங்காய தயிர் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு பொரியல் வச் பொரியலோடு சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது டேஸ்டியான நிலக்கடலை சாதம் ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங